பாட்டுக்கொரு பகலவன் பாரதியின் வாழ்வை தன்னுடைய கவிதை நடையில் நூலாக்கி தந்திருக்கிறார் கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் ஐம்பத்து மூன்று பகுதிகளை கொண்ட கவிராசன் கதை என்ற இந்த நூலில் முதல் ஐந்து பகுதிகளை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் கருப்பு வருடங்கள் காலம் கிழித்து போட்ட தேதிகளை சிரமப்பட்டு சேகரிக்கிறேன் அந்த நூற்றாண்டு இருட்டின் கர்ப்பத்தில் இருந்தது அன்றியம் ஜனங்கள் அழுக்கை ஆபரணம் என்று அர்த்தப்படுத்தி கொண்டார்கள் ஒரு பழைய கலாச்சாரம் முதலில் முகவரியையும் பிறகு முகத்தையும் தொலைத்துவிட்டு தூங்கிவிட்டது முகலாயரின் வாழை வணங்காத கலைகள் வெள்ளையரின் விபச்சார சந்தையில் விளையாகி போயின கலைமகள் தன் வீணையை விற்று விறகு வாங்கினாள் தன் இரகசிய ரணங்களை சொல்ல முடியாமல் முணங்கி கிடந்தது மொழி அது சாராய சத்தங்களின் சந்தையான காலம் வெண்பாவின் ஈற்றடியைப் போல இழைத்த சமஸ்தானங்களில் கருவேப்பிளை கவிதைகள் கருத்தரித்த காலம் பாதாதி கேசங்களில் பஞ்சனை வார்த்தைகள் எச்சிலை ருசியாக்கும் இனிப்பு சிலேடைகள் இலக்கியம் அன்று ராத்திரியின் ரகசிய லேகியம் மொழி உண்டு முனக மட்டுமே விழி உண்டு அழ மட்டுமே மனம் உண்டு சோகம் சேர்க்க கரம் உண்டு ரேகை பார்க்க நம் உள்ளூர் பூக்கள் கூட வெள்ளை விக்கிரகங்களின் அர்ச்சனைக்கு ஆசைப்பட்ட அவளப்பொழுது அது அந்த நூற்றாண்டு இருட்டின் கர்ப்பத்தில் இருந்தது இருந்தும் அந்த இருட்டு ஒரு சூரியோதயத்தை சொப்பனம் கண்டு கொண்டிருந்தது அமுத தாகம் ஒரு மழை மாதத்தில் எட்டயபுரத்தின் இழைத்த தெரு ஒன்றில் அந்த பிஞ்சு சூரியன் பிறந்தது அன்று அதிசயம் நடந்ததாய் சரித்திரத்தின் காதுகளுக்கு தகவல் இல்லை வான் நட்சத்திரம் எதற்கும் வாழ்முழைக்கவில்லை தேவலோகத்தில் இளையதுர்காலம் போலும் பூமழை ஏதும் பொழியவில்லை பொருணையாற்று மணல் பொன்னாகிவிடவில்லை அவன் கடவுளின் நகல் அல்லன் மனித மகன் அந்த தொட்டில் குயில் அழுதது அது பாலுக்கு அழவில்லை பாஷைக்கு அழுதது அது சோற்றுக்கு அழவில்லை சுதந்திரத்துக்கு அழுதது கோடி கண்களின் சோகத்தை ஜோடி கண்களால் அழுதது தாத்தாவின் பெயரை தனையனுக்கு இட்டார் தந்தை அவன் கண்களில் தனது கனவை தரிசித்தார் அவர் எந்திரங்களின் மந்திரவாதி ஆங்கிலம் அவரிடம் ஊதியமின்றி ஊழியம் செய்தது மகனுக்கு கணிதத்தையும் ஆங்கிலத்தையும் கல்யாணம் செய்வித்து மேல்நாட்டு மருமகனாய் ஆக்கி பார்க்க ஆசை அவருக்கு பிள்ளையோ கற்பனா தேவியின் கந்தர்வ புருஷனாயிருந்தான் கவிதை அவன் மனதிற்குள் ஒரு பூவனத்திற்கு நாற்றங்கால் போட்டிருந்தது கணிதம் அந்த மரி கொழுந்துக்கு வேப்பம் கொழுந்தானது தந்தை திணித்ததை கண்களின் வழியே கண்ணீராய் துப்பினான் அவன் உள்ளிருந்த அமுத தாகம் திராவகத்தாலா தீரும் ஞானப்பால் வாய் இப்படி கால்கள் மட்டுமே கட்டளைக்கு கட்டுப்பட்டன வந்தான் உட்கார் சப்தத்தின் உஷ்ணத்தில் காற்று கருகியது உட்கார்ந்தான் எழுது கணக்கு மனசு விரலுக்குள் இறங்க விருப்பமில்லை தங்க உதடுகள் தந்தி அடித்தன கணக்கு எனக்கு பிணக்கு ஆமணக்கு தந்தையின் புருவம் பாதி நெற்றி வரை பயணப்பட்டது முகத்தில் கோபம் முகாமிட்டது தன் கனவுகள் அவன் கண்களில் களைவதை கண்டார் எழு போ போய்விடு சூரியன் கருகியது கதிரவனுக்குமா தேய்விரை ஐந்தில் வளைப்பதற்கு அது ஒன்று மூங்கில் அன்று கற்பக மரம் கட்டளை அவனை காயப்படுத்தவில்லை ஜீவ நதியின் இடுப்பில் கயிறு கட்டினால் அது கட்டுப்படுமா ஐந்து வயதில் அது நடந்தது இருதயத்தில் துருவேறிய இழைய சோகம் அவனது அன்னை மடி என்னும் முதல் தொட்டிலை மௌனமாய் திருடி கொண்டது மரணம் அம்மா என்று அவன் எழுத்து கூட்டி படித்த போது எதிரில் அவள் இல்லை தனிமை அவனை தத்தெடுத்தது மௌனத்தின் அந்த புறத்தில் வார்த்தைகளை அடைகாத்தான் தாயின் இழப்பு தந்தையின் கண்டிப்பு சொல்லில் சிக்காத சோக தவிப்பு அவன் அன்று கலங்கி உதித்த கண்ணீர் துளிகள் அவனை கவிஞனாக செதுக்கிய ஒளிகள் ரகசிய தீ கீழ்வானம் தனது கதவு திறக்கும் காலை பொழுதும் சூரிய சூடுதனிய வானம் சந்தனம் பூசிக்கொள்ளும் சாயங்காலமும் பூமி பச்சை குத்திக் கொண்டிருக்கும் பசுஞ்சோலையும் மண்மாதாவின் இரத்த ஓட்டமான நதிகளும் கொடிகளுக்கு பிறந்த குழந்தை பூக்களும் அந்த தாயில்லா பிள்ளைக்கு தாய்மடியாயின நெஞ்சில் ஒரு தமிழ் தவிப்பு ஒரு இரகசிய தனலின் தகிப்பு அதற்கு பரிகாரங்கள் கோயில் பிரகாரங்கள் பிரகாரங்களில் தனிமையின் தாழ்வாரங்களில் அந்த குஞ்சு குயில் 
கூடு கட்டிக் கொண்டது அவன் வாசனை தமிழை வாசித்து வாசித்து வசப்படுத்தினான் வார்த்தைகளில் பந்து விளையாட்டு என்னும் சிந்து விளையாட்டு அவன் மனசில் பன்னீர் நதியாய் பரவியது தாங்கள் முளைப்பதற்கு தக்க நிலமென்று வார்த்தைகள் அவனுக்குள் வசிக்க தொடங்கின அவன் கோயில் தளமனைத்தும் பள்ளி செய்தான் வகுப்பறைக்கு விரும்பிய போதெல்லாம் விடுமுறை விட்டான் முகத்தில் மொய்க்கும் மோகன கனவுகள் வர்ண நினைவுகள் கர்ப்பத்தில் புரழும் கற்பனைகள் இவை சுமந்து அந்த மண்டபத்தில் பிள்ளை கவிஞன் பிரவேசித்தான் அதுதான் அவன் நெஞ்சில் ரகசிய தீவளத்த ராஜ மண்டபம் அதுதான் அவனை பாரதியாக்கிய பாட்டு மண்டபம் பாரதியாகினான் அரசருக்கும் ஐயருக்கும் ஒரு பழைய நட்பு பழுத்திருந்தது சமஸ்தானத்தின் பந்திகளில் அவர் பங்கு கொள்ளலாம் அரண்மனைக்குள் அவர் எந்த இடத்திலும் எச்சில் துப்பலாம் தர்பாரில் ராஜ தமிழ் கேட்டு ரசிக்கலாம் அந்த சபையில் வெற்றிலை சாறு ஓட புலமை போர் நிகழ்வதுண்டு அங்கே நொண்டி சென்று சடுகுடு விளையாடும் மடல்கள் காது மடல்களில் மணக்கும் ஸ்லேடை என்னும் வார்த்தை துகிலுரிப்பு வழக்கமாய் நடக்கும் அது பசியப்பக்காரர்களின் பந்தி அங்கு சுயபசியோடு போனவன் சுப்பையா ஒருவன்தான் சங்கீதம் பருகி வாழும் சாதக பற்றி போல் அங்கே சந்தம் பருகி அவன் தாகம் வளர்த்தான் அவன் நெஞ்சில் தமிழின் நெருப்பு இருந்தது ராஜசபையிலோ நெய்யிருந்தது மனசுக்குள் ஒரு திராவக கங்கை திரண்டது அவன் பாடத் தொடங்கினான் புலவர்கள் தாம் பாடி வைத்ததை பத்திரப்படுத்தினர் அவன் கேள்வி கேட்டான் சிலர் வெற்றிலை துப்பி வருவதாய் வெளியேறினர் புலவருக்கெல்லாம் புல்லரித்தது அவன் நாவுக்கு அவனை விட வயது அதிகம் போலும் இந்த முளை விதைக்குள்ளேயே வைரம் பாய்ந்து வந்துவிட்டதா கலைமகள் எழுதிய மனித புத்தகமா இவன் சுப்பையா நீ பையன் அல்ல பாரதி பாரதி புலவர்களின் கண்கள் ஆனந்தத்தின் நீச்சல் குளமாய் ஆயின பதினோரு வயதில் தமிழ் அவனுக்கு பாரதி என்று பட்டம் கட்டியது அந்த புலவர்கள் எழுதிய நல்ல கவிதை பாரதி என்ற ஒரு வார்த்தைதான் அடுத்த பகுதியோடு மீண்டும் இணைகிறேன் நன்றிகளுடன் நான் உமர்